Okay, nobody smile. Okay. Yeah, oh, yeah, yeah, If you can get everybody to separate onto two yeah. sides yeah, so that we can stand in the middle and get everybody. Yeah. Okay, okay, great. Yeah, please from two lines. Two lines. Okay. Okay, we're gonna start walking now. So, do you all want to take like video bikes also? Like, do yeah. you know, I like to record the slogans and all of that? Yes, yeah. the yeah. want is better. Okay. Practice slogans. Yeah. Practice slogans. Recorded ones? Recorded ones? Recorded ones? Madam, yes. who is willing to speak, come in front, will take the word. Okay. So you, hold this, hold this. You want me to tell you about like what's happening, right? Yeah, about what the event is about and yes. all basically. I'll ask you. Uh, Goa Animal Liberation March is happening right now at the... Dr. Baba Sahib Ambedkar Park. So tell us about them. Yes. So today we are organizing our first animal liberation march in Goa. We, the Vigoans, we are a group of grassroots uh, animal liberation activists who campaign for veganism. So what is veganism? Basically, veganism is a lifestyle and a social justice movement that seeks to end the use of animals for food, clothing, res research, entertainment and any other human purpose as far as possible and practicable, right? So now the idea, the, the whole idea behind this is that because this planet belongs to all animals and they are sentient beings just like us. They have families, they feel joy, they feel sorrow, they feel pain just like us. But right now, the kind of treatment that we meet out to billions of animals every year is like, is we, we treat them merely as commodities, we look at them as like milk, egg, uh, meat producing machines or as leather producing machines or silk and wool producing machines. We torture them in zoos and circuses and we torture them in research laboratories. So this is the change that we are trying to create by creating awareness that animals are not our property but they are sentient beings with lives of their own and they do not want to give us any of these products that we forcibly take away from them like meat, milk, eggs, etc. So it's time that society starts looking at animals as the sentient feeling beings that they are and not as commodities, not as property, not as objects. So that is why we are working to create awareness towards this uh, and, and this is the whole purpose of this Animal Liberation March exercise. Thank you. So far, uh, any major actions taken to protect the animals from your side, your organization? See, we are not exactly into rescue as such. We are more of a, we are into raising awareness. There are groups who are involved in rescues and all. So we are, we create awareness about because right now people really are not aware about the horrendous treatment that happens to animals in uh, meat and dairy farms, in fur farms, in, in zoos and circuses. So we work towards creating awareness. We started creating awareness in November 2017 and we've organized like a whole lot of events on creating awareness. We also did one mega activism event in 2019 with uh, activists coming from different cities uh, in India. So that was like an event called Face the Truth where we were holding laptops which showed all the cruelty footage, the undercover footage that's obtained. And uh, that is how we got animals to see the reality of what happens to the animals that land up on their plates and in their clothing, etc. 
so this is what this is our work this is basically what we focus on we focus on creating awareness and with awareness like as in with all other social justice movements once the awareness uh, reaches the tipping point society changes the law changes so that's what we hope to achieve ma'am tell me short about yourself and the organization which you work for uh my name is jemini shetigar and uh, we are uh, like a group called the vegan so that's a combination of the word vegan and the goan and so we are trying to change attitudes among everybody basically and also among us goans because basically we are all born compassionate by nature as humans it's just conditioning you know that by society that it like disconnects us from animal suffering and that is what we want to change so we also do uh, awareness programs together with the vegan india movement and uh, the federation of indian animal protection organizations so that is basically the gist of our work thank you ma'am anyone other one talking ha huh? anyone other talking about aditya 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 i'll request the videographer after this up to you just take a video walking video when everyone is standing so that we you can repeat for me sit lo aditya so this is the first ever animal liberation march in goa so by animal liberation we are talking about liberating all animals from all sectors whether it's food whether it's clothing whether it's experiments so we want to free them from all this so uh, basically this is the idea of veganism which is not using animals for anything whether it's for food clothing because we don't need to exploit them we are living in the modern age we don't need to do all the things that we are doing to them so this march will help bring uh, mass awareness to the public uh, and we want to show them that we can be compassionate individuals who don't need to harm animals and that's our goal thank you anyone is feeling it all Anyone? Yes, we'll take a photo first. Yes, we're both standing. When we are just uh, even when we are standing, so that we we'll get a people will get an idea of the size. So when, tell me when you are ready. I will tell everyone. You're ready? Yeah. from uh, kandadim goa uh, i uh, came into eating you know only vegetarian food because of health problems for 14 years i was sick from 1990 to 2004 and 
once I shift to a vegetarian diet, I had lot lot of digestive disorders, skin uh, allergies. I was treated with uh, allopathy, homeopathy, even Ayurveda did not work. Finally, I switched my uh, diet to a completely vegan diet. That is, no animal products at all. And in 2005, in one year, I was able to reverse all of my, you know, digestive disorders and uh, food problems. I also used acupressure and herbs uh, for healing. So that brought my journey into complete, you know, uh, 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 vegan. That is no. Uh, so since 10, uh, 2010, before that, I was a full-time uh, non-vegetarian, being a Catholic, being a Goan. But in 2010, uh, I uh, gave up all meats, and then I got better health. Then uh, in uh, 2013, I gave up that uh, balanced milk and uh, uh, eggs also and honey also. And that I became completely vegan. So since 2013, I have not, uh, you know, had any of this. I have also gone through many uh, reversal in my health issues and uh, my aging also has uh, reversed by going vegetarian. So now I'm 52 years old. If you see my uh, photos on my website, daryldisuda.com, you will see how I'm getting older and older by eating unhealthy foods and uh, you know there's too much of meat and all that. Finally, when I became a vegetarian, I'm purely what we call plant-based diet. Uh, I'm an organic farmer also since 2015. Since uh, 2015, I'm running Goa's first uh, organic market called uh, Earth Keepers uh, Market. Uh, not only organic uh, uh, food products, but also natural body products, natural home cleaners and all of that. So we are into a very natural type of uh, living. We live with the living sciences, what we call, uh, and uh, it has shown us the uh, pathway of, you know, ahimsa. So that is non-violence, uh, and uh, we also so we respect that completely with human beings and with other sentient beings. We call all who have five senses. They can see, they can smell, they can taste, they can feel. They got emotions and all of that. So you can say it's a shift in our level of thinking or consciousness. And this movement is slowly spreading across the world. If people are talking of evolution, this evolution is also happening with all human beings. So we are getting more to a uh, you know, cruelty-free, uh, uh, we want to be uh, cruelty-free to animals in all respects. That means in this movement we don't even uh, use leather wallets or leather shoes and belts and all of those things. So it's a complete com commitment to non-violence to you know, the animal kingdom. Thank you. I can attempt like a few lines in Kokni, so that's like, yeah? Okay. Amka uh, Goikarang, Ekunis December, Ekunis Ekshas Tisalan, Portuguese Hukum Shahitlan, Mukti Meri, Pun Ajuni Ashe Anga, Potani Prani Asa, Tancho Avas. Ami Loka Amcha Goinkara Kade, Ani Loka Loka Kade, Pau Pak, Bi Padayatra, Kanda, Taki, Ya Munza think, Tinto Avas, Pau Pak, Loka Kade, Padayatra, Kanda. Alright, so that Tanka Mukti Mirbakati, Ani cruelty as a tip on Kurbakati, any vegan lifestyle, any social justice by movement as a he message Lokang Paubak, as Ami Padayatra, Kala, Ekuni, Aicha Disa, Kira, the connection Lakobaki, animal liberation, any human liberation is interconnected, any ekta shuai, dusreche, possible now. Right? So animal cruelty and human cruelty is all connected. So that is the message that we are trying to convey. तो आज की ये जो मार्च है वो वीगनिज्म के बारे में है वीगनिज्म का मतलब है किसी भी जीव को कोई भी हानि ना पहुंचाना मतलब जैसे कि ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ इंसानों की नहीं है यहाँ जो जो पैदा हुआ है उस सब का अधिकार है अगर मेरा यहाँ अधिकार है रहने का तो उतना ही अधिकार किसी कुत्ते का बिल्ली का सूअर का मुर्गी का बकरे का चाहे जो भी जीव हो यहाँ तक कि मधुमक्खी चींटी का भी चींटियाँ हमसे बाई चांस मर जाती है क्योंकि हम जान के नहीं करते हैं पर जैसे बड़े जीव है जो हमें दिखाई देते हैं उनको कुछ लोग जान के मारते हैं जो कि गलत है जो कि जैसे मैं हूँ अगर मेरी उंगली पर चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है वैसे उसको जब मारते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी दर्द होता है जैसे कि ये पोस्टर है अब इसमें आप देख सकते हो जो गाय है इसकी नाक में रस्सी डाली हुई है बांध के रखा हुआ है क्यों क्योंकि हम लोगों को दूध पीना है और दूध कोई मादा के शरीर में कब बनता है जब वो माँ बनती है माँ बनती है मतलब उसके बच्चे के लिए बनता है तो बेसिकली वो दूध किसके लिए इसके लिए 
पर हमें बचपन से सिखाया जाता है दूध नहीं पियेंगे तो छोटे रह जाएंगे हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी दांत गिर जाएंगे आप तो दूध पियो और अपनी सेहत बनाओ लेकिन जब दूध कैसे आता है दूध के लिए इसको भान के रखा जाता है इसका कृत्रिम गर्भाधारण करवाया जाता है मतलब इसके पीछे हाथ डाला जाता है इसके एनएस में उसकी बजाय में इतनी बड़ी रोड में स्पम भर के अगर यही कोई इंसान के साथ करा जाएगा ना तो उसे बलात्कार कहते हैं और वो हम इन जीवों के साथ करते हैं क्यों क्योंकि ये अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते किसी इंसान के साथ करने की ऐसी हिम्मत अगर हम करें तो वो लीगली गलत है और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे दूर करते हैं क्योंकि अगर साथ में छोड़ा तो माँ का दूध पी जाएगा और दूध तो हमें चाहिए तो उसके बाद इसको अलग रखा जाता है और अगर बच्चा नर पैदा हुआ तो फिर तो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं है तो उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं मरने के फिर वहीं से क्या आता है चमड़ा आता है जो हम लोग पहनते हैं स्टाइल के लिए बहुत महंगा आता है और लोग उसे शॉप के लिए पहनते हैं और यू नो द रेस्ट और अगर फीमेल हुई तो फिर से डेयरी इंडस्ट्री में उसे उतार दिया जाता है और जब ये दूध देना बंद कर देते हैं तो इनको भी स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है तो जीते जी और मरने तक पूरा इनको निचोड़ लिया जाता है और जबकि हमें सबकी कोई जरूरत नहीं है जो भी न्यूट्रिशन की बातें करी जाती है कैल्शियम प्रोटीन सब कुछ हमको प्लांट बेस्ड चीज़ों से मिल सकता है हमारे जो फल है फ्रूट है सब कुछ में मौजूद है वो लेकिन हमें बचपन से ये सब चीज़ें सिखाई जाती है जिसके कारण हम अनजाने में अपने धरती पे जो साथ के जो जीव हैं उनको प्यार की जगह उनका शोषण करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए वीगन बन मुझे बताइए कि अक्सर हमें गोवा में देखने को मिलता है कि जब तक गाय दूध देता है तब तक उसे रखते हैं उसे खाना देते हैं अच्छी तरह से उसके बाद जब तक वो दूध नहीं देती है तो उसे रोड पर छोड़ा जाता है और हमें ये गोवा में हर एक इलाके में देखने को मिलता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे आप ये गोवा की नहीं सारी जगह की बात है पूरे इंडिया में ही है आप तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ आपको रोड पे गाय बैल सब दिखेंगे और जो रोड पे होते हैं ना अगर वो बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए तो उन्हें पकड़ लिया जाता है फिर से और जब तक उसका दूध निकाला जाता है और फिर उसमें छोड़ दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है बच्चे को पकड़ के रख लेते हैं माँ को छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे जब आए तो माँ वापस आएगी और उसमें उनको खाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा तो ये क्रूरता बहुत ज्यादा की जाती है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम सीधे डिमांड बंद करें ना डिमांड जब तक रहेगी सप्लाई होती रहेगी गुजरात ड्राई स्टेट है ना क्या वहाँ पे दारू नहीं पीते लोग पीते हैं क्योंकि तो डिमांड है जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई होगी तो आप छोड़िए समझिए कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है हम बच्चे नहीं है हम गाय के बच्चे नहीं हम हम जब बच्चे थे हमारी माँ के शरीर में दूध आया हमारे दाँत नहीं थे हमें उस दूध की जरूरत थी इसलिए नेचर ने उसके शरीर में वो दूध बनाया हमने पिया हम बड़े हो गए दांत आ गए हम सॉलिड फूड खा सकते हैं हमें दूध की जरूरत नहीं है दूध इज द बेबी फूड रिमेम्बर दैट ठीक वैसे ही अंडे शहद ये सब चीजें उन जानवरों की है हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं सो प्लीज जानवरों से कुछ भी मत छीनिए वो आपके और मेरी तरह ही इस धरती के वासी हैं उनको उनका अधिकार उनको उनकी इंडिविजुअलिटी समझिए प्लीज वीगन थैंक यू तो आपका आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि हम अगर डेयरी मिल्क लेना बंद करें और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद करें तो आपने जो प्रॉब्लम बताया कि स्ट्रे कैटल है वो बंद हो जाएगा सो so, रूट में एकदम रूट कॉज अगर फाइंड आउट करें तो इनका शोषण इनका एक्सप्लाइटेशन इनका यूज हमको बंद करना है एनी एनिमल यूज क्योंकि रोड पे वो इसीलिए है क्योंकि दूध की डिमांड सबसे ज्यादा है भारत सबसे ज्यादा दूध पीता है नंबर वन मिल्क कंज्यूमर है भारत और जब तक दूध की डिमांड रहेगी तो बार बार कृत्रिम गर्भाधारण करके उनको पैदा कराया जाता रहेगा पैदा कराया जाता रहेगा तो कुछ किसान जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं तो इसीलिए थैंक
Not us. Okay. 